Подведены итоги районного социально-экологического конкурса видеороликов «Мама-папа. Я. Экологичная семья», организованного обществом «Экологическая инициатива» и Солигорским райсполкомом. На протяжении летних каникул юные солигорчане проделывали огромную, кропотливую и, несомненно, изобретательную работу, направленную на охрану окружающей среды. Участники конкурса в своих оригинальных видеороликах на доступном и понятном для всех языке рассказывали о том, как они всей семьей умеют умеют правильно утилизировать электронные и электрические отходы. В первую очередь мы хотели подключить ребят как к творчеству, да? то есть чтобы ребята не просто заучивали какие-то правила э, обращения с опасными отходами, с батарейками, с лампами люминесцентными и старой техникой. Нам хотелось, чтобы они проявили какое-то творчество, э, чтобы креативно подошли к этому вопросу и предложили, может быть, свое какое-то решение, которое нам, взрослым, э, не, недоступно. Да? То есть у детей все-таки свое видение нашего мира и, в общем-то, этой проблемы. И мы не ошиблись. Ребята действительно прекрасно справились со своей задачей и прислали очень классные, крутые, креативные ролики. Компетентная жюри выбрала 9 лучших видеороликов. Призерам вручили наушники и колонки, а главный приз, который достался победителю – планшет. Поощрительные подарки получили все участники. Конкурс видеороликов – это всего лишь один этап реализуемой экологической инициативы создания системы сбора отходов электронного и электрического оборудования на территории Солигорского района. Минской области. Проекта вовлечения общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне. Что сделано на территории Солигорского района? В первую очередь закуплено 50 специализированных контейнеров для сбора батареек. Эти контейнеры будут расставлены на территории самого Солигорска и района. Также организованы два пункта сбора таких отходов. Первый – это передвижной пункт. Это закуплен специализированный автомобиль, который будет ездить по территории района и собирать отходы электронного электрического оборудования. Для чего это сделано? В первую очередь для того, чтобы жители даже сам самых отдаленных деревень смогли э, сдать э, такие отходы спокойно, не заезжая в город. И также второй, э, получается, наш пункт сбора, это уже стационарный, то есть мы также закупили оборудование, и на территории города будет оборудован стационарный пур, пункт, куда уже все жители э, города могут сами привести старую технику, отработанные лампы или батарейки. 